இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டில் தொடர் வறட்சியால் இந்த அணை வறண்டு போக தொடங்கியது ஆப்பிரிக்காவின் கேப் டவுனிற்கு வரும் பாதிக்கும் மேற்பட்ட தண்ணீருக்கு ஆதாரமாக இருக்கும் தி வாட்டர்ஸ் க்ளூஃப் அணையின் செயற்கைக்கோள் டைம் லேப்ஸ் காட்சி இது சேமிக்கப்பட்ட தண்ணீர் ஒவ்வொரு மாதமும் குறைந்து கொண்டே வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் இந்த நகரம் பூஜ்ஜிய நாளை எட்டி கொண்டிருந்தது தண்ணீர் குழாய்கள் வறண்டு போய் நீரை ரேஷன் முறையில் பெற மக்கள் வரிசையில் நிற்க வேண்டியிருக்கும் நாளே பூஜ்ஜிய நாள் அதாவது டே ஜீரோ தண்ணீர் தீரப்போகிற அபாயம் உள்ள முதல் பெருநகரம் கேப் டவுன் ஆனால் இது மட்டுமே இறுதி நகரம் அல்ல அடுத்தடுத்த தசாப்தங்களில் ஜகார்டா டோக்கியோ மியாமி பீஜிங் லண்டன் போன்ற நகரங்களும் பூஜ்ஜிய நாளை எதிர்கொள்ளும் உலகில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வருடத்தில் ஒரு மாதமாவது தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது ஆனால் இது எப்படி நடக்கும் நமது கிரகம் தண்ணீரால் நிரம்பி இருக்கிறது இங்கு ஒரு பில்லியன் ட்ரில்லியன் லிட்டருக்கும் மேல் தண்ணீர் இருக்கிறது பிரச்சனை என்னவென்றால் பூமியில் உள்ள தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீத நீர் உப்புத்தன்மை கொண்டது பெரும்பாலான நன்னீர் பனிக்கட்டியாக உறைந்திருக்கிறது ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவான நீர் மட்டுமே குடிப்பதற்கு தகுதியானது இதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்வு நம்பிக்கை தருகிறது உப்பு நீக்கம் ஒரு நேரடியான தீர்வாக தெரிகிறது குடிக்க முடியாத உப்பு நீரை எடுக்கிறீர்கள் அதில் உள்ள உப்பை நீக்குகிறீர்கள் இதனால் கணக்கிட முடியாத அளவுக்கு நன்னீர் கிடைக்கிறது எனவே நாம் ஏன் நிறைய உப்பு நீக்கும் மையங்களை கட்டமைக்கவில்லை உப்பு நீக்கம் என்பது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இருக்கும் ஒரு இயற்கை செயல்முறை அரிஸ்டாட்டல் சொன்னது போல கடல் நீரை சூரியன் ஆவியாக்குகிறது அது குளிர்ந்து மீண்டும் மழையாக பொழிகிறது இதை அவரது நண்பர்களும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கிரேக்க மாலுமிகள் நீண்ட பயணங்களின் போது கடல் நீரை கொதிக்க வைத்தார்கள் ரோமானியர்கள் உப்பை வடிகட்ட களிமண்ணை பயன்படுத்தினார்கள் இந்த இரண்டு அடிப்படை தத்துவங்களும் இன்றும் பின்பற்றப்படுகின்றன அனல் உப்பு நீக்கம் வெப்பத்தை பயன்படுத்துகிறது உப்பின் கொதிநிலை நீரின் கொதிநிலையை விட அதிகம் என்பதால் உப்பு நீரை கொதிக்க வைத்தால் நீர் ஆவியாகும் உப்பு மட்டுமே மீதம் இருக்கும் சவ்வு உப்பு நீக்கம் அழுத்தத்தை பயன்படுத்துகிறது எளிதில் புரிந்து கொள்வதற்காக இங்கு உப்பு நீர் சிவப்பாக காட்டப்படுகிறது ஓரளவு மட்டுமே பொருட்களை அனுமதிக்கும் சவ்வின் மூலம் உப்பு நீர் அனுப்பப்படுகிறது மறுபக்கம் நீல நிறத்தில் காட்டப்படும் நன்னீர் வெளியில் வந்துவிடும் உப்பு அந்த பக்கம் தங்கிவிடும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை இந்த தொழில்நுட்பம் பெரிதாக மாறவில்லை தொழில்மயமாக்கலும் மக்கள் தொகை பெருக்கமும் தான் அதிக ஆய்வுகளுக்கு காரணமாக அமைந்தன தண்ணீர் தட்டுப்பாடு அதிகரிக்க மக்கள் தொகை பெருக்கம் தான் முக்கிய காரணம் சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞானியான மன்சூர் காதிர் தண்ணீர் மேலாண்மையில் முப்பது ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றவர் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த பகுதிகளில் உலக மக்கள் தொகையில் ஐந்து சதவீத பேர் இருக்கின்றனர் ஆனால் ஒரு சதவீத நீர் ஆதாரம் மட்டுமே இங்கு காணப்படுகிறது விரைவிலேயே இன்னொரு காரணியும் உப்பு நீக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை அதிகப்படுத்தும் அதுதான் புவி வெப்பமடைதல் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது கூடுதல் நீர் ஆவியாகும் அரிஸ்டாட்டல் கவனித்ததைப் போல நிறைய நீர் ஆவியாவது நிறைய மேகங்களையும் அதனால் கூடுதல் மழையையும் தரும் ஆனால் அந்த மழை ஒரே மாதிரி பெய்யாது வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது மழையின் அளவு எப்படி மாறும் என்பதை இந்த வரைபடத்தில் பார்க்கலாம் ஊதா நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள இடங்களில் மழைப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும் ஆரஞ்சு நிறத்தில் உள்ள இடங்களில் மழை குறைவாக இருக்கும் இதை மற்றொரு வரைபடத்தோடு ஒப்பிடலாம் நீங்கள் பார்க்கும் சிவப்பு புள்ளிகள் கொண்ட பகுதிகளில் ஏற்கனவே மழைப்பொழிவு குறைவாக இருப்பதை குறிக்கிறது மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மற்றும் கலிபோர்னியா போன்ற வறண்ட பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு இன்னும் குறைவாக இருக்கும் இந்தியாவை பொறுத்தவரை பருவமழை காலத்தில் மழை அதிகமாகவும் வறண்ட காலத்தில் மக்களுக்கு தேவைப்படும் நேரத்தில் மழை குறைவாகவும் இருக்கும் இது உப்பு நீக்க தொழிற்சாலைகளை இன்னும் பிரபலமானவையாக ஆக்கும் குறிப்பாக கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் உப்பு நீக்க தொழிற்சாலைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது இப்போது ஒரு நாளுக்கு ஆயிரம் கன மீட்டர் உற்பத்தி செய்யும் பதினாறாயிரம் உப்பு நீக்க தொழிற்சாலைகள் வந்திருக்கின்றன இவர் எட்வர்ட் ஜோன்ஸ் உப்பு நீக்கம் குறித்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு வருகிறார் 
இப்போது நம்மிடம் சுமார் பதினாறாயிரம் உப்பு நீக்க தொழிற்சாலைகள் இருக்கின்றன இவை தினந்தோறும் சுமார் நூறு மில்லியன் மீட்டர் கியூப் அளவிற்கான தண்ணீரை உற்பத்தி செய்கின்றன ஆனால் இந்த வரைபடத்தை சற்று உற்று கவனியுங்கள் உலகில் உப்பு நீக்க தண்ணீரில் சுமார் எழுபத்தி ஓரு சதவீத நீரை வளர்ந்த நாடுகள் உற்பத்தி செய்கின்றன ஏனென்றால் உப்பு நீக்க செயல்முறைக்கு ஆகும் செலவு மிகவும் அதிகம் பில்லியன் லிட்டர் கணக்கில் நீரை கொதிக்க வைப்பதற்கு அதீத ஆற்றல் தேவைப்படும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிறைய புதைப்படிவ எரிபொருட்கள் இருப்பதால் கொதிக்க வைக்கும் செயல்முறை மலிவானது ஆனால் மற்ற செயல்முறைகளின் செலவு இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பது மடங்கு கூடுதலாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஆற்றல் புதைப்படிவ எரிபொருட்களில் இருந்துதான் வர வேண்டும் என்பதில்லை பேர்லினில் உள்ள ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் ஒரு நிலையான மாற்று வழியை தருகிறது என் பெயர் அலி அல் ஹக்கீம் போரியல் லைட் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் நான் மேற்கு ஜெர்மனியிலிருந்து பெர்லினுக்கு இடம்பெயர்ந்துள்ளேன் கொஞ்சம் தண்ணீர் குடிக்கிறேன் உங்களுக்கும் வேண்டுமா ஆமாம் வேண்டுமென்றால் தருகிறேன் போர் டேங்கில் இருந்து இந்த அமைப்புக்குள் வரும் நீர் பூஸ்டர் பம்புக்குள் போகிறது இங்கு தண்ணீர் சவ்வுக்குள் அழுத்தப்படுகிறது உப்பும் நீரும் பிரிந்து விடுகின்றன இது பசுமையாற்றலால் தயாரிக்கப்பட்ட சுத்தமான உப்பு நீக்கப்பட்ட நீர் பசுமை ஆற்றல் தான் இந்த நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் கென்யாவில் உள்ள இந்த நிறுவனத்தின் தொழிற்சாலை இது இந்த கிராமத்தில் மின்சாரம் இல்லாத போதும் வேலை நடப்பதற்கு இந்த சூரிய தகடுகள் உதவுகின்றன இவை நீரின் விலையையும் குறைக்கின்றன தண்ணீர் இலவசமாக கிடைக்கிறது காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஒளி மூலம் மின்சாரமும் இலவசமாக கிடைக்கிறது என்பதால் ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் உற்பத்தி செய்ய ஐம்பது சென்ட் இருந்தால் போதும் ஆறுகள் மற்றும் போர்களில் இருந்து வரும் தண்ணீரின் விலைக்கு இதனால் ஈடு கொடுக்க முடியும் ஆனால் வேறு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது இந்த தண்ணீரை வைத்து என்ன செய்வது தண்ணீரில் இருந்து உப்பை பிரித்து நன்னீர் உருவாக்கிவிட்டோம் ஆனால் மீதமுள்ள நீரில் உப்பின் சாரம் இருக்கும் சிறிய அளவில் தான் இருக்கும் என்பதால் இது அதிக உப்புத்தன்மை கொண்ட நீராக இருக்கும் இதை பிரைன் அல்லது உப்பு நீர் என்பார்கள் உலக அளவில் நாம் உப்பு நீக்கம் செய்யப்பட்ட நீரை விட இந்த உப்பு நீரை தான் அதிகமாக உற்பத்தி செய்கிறோம் உப்பு நீர் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து அதீத உப்பு கொண்ட நீர் பைப் மூலம் வெளிவருகிறது இது வெளியில் வரும்போது அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் அப்படியே மூழ்கிவிடும் இந்த உப்பும் வெப்பநிலையும் இங்குள்ள ஆக்சிஜனை குறைக்கும் இதுதான் பிரச்சனை ஆக்சிஜன் இல்லாமல் உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படும் அவற்றுக்கு மூச்சு திணறும் இந்த உப்பு நீரில் கடல் உயிரினங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய ரசாயனங்களும் கலந்திருக்கலாம் இந்த உப்பு நீரை சமாளிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இந்த துறையினர் திட்டமிட வேண்டும் எந்த திட்டமும் இல்லாமல் கூடுதல் கழிவுகளை நாம் உருவாக்குகிறோம் ஆனால் இந்த கழிவை வளமாக மாற்ற முடியும் என்றால் அதிக உப்புத்தன்மையை சமாளிக்கக்கூடிய மீன்கள் தக்காளிகள் மற்றும் கடல் பாசியை வளர்க்க போரியல் லைட் நிறுவனம் இந்த உப்பு நீரை பயன்படுத்துகிறது இந்த உப்பையும் நீரில் இருக்கும் உலோகங்களையும் கூட மீட்டெடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போதைக்கு உப்பு நீர் மேலாண்மைக்கான தொழில்நுட்பங்கள் செயல்பாட்டில் இருந்தாலும் அவை சிறிய அளவில் தான் இருக்கின்றன இவற்றை பெரிய அளவில் மாற்றுவதுதான் சவால் நிறைந்தது உப்பு நீக்கம் என்பது மாயாஜால செயல்முறை அல்ல வருமானம் குறைவான நாடுகளும் பயன்படுத்தும்படி இதன் செயல்திறன் அதிகப்படுத்தப்பட வேண்டும் செயல்முறையால் வரும் உமிழ்வுகளை குறைக்க வேண்டுமானால் புதைப்படிவ எரிபொருட்களில் இருந்து புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலுக்கு நாம் மாற வேண்டும் உப்பு நீரை என்ன செய்வது என்பதற்கு மொத்த துறையும் ஒரு தீர்வு தர வேண்டும் ஆனால் இதுபோன்ற உப்பு நீக்க ஆலைகள் ஏற்கனவே பல உள்ளூர் மக்களுக்கு தேவையான ஒன்றாக மாறிவிட்டது உப்பு நீக்கம் இங்கு நிலைத்து நிற்கும் என்பதை உணர்ந்து கொள்வது முக்கியமானது அதன் சவால்களை தீர்க்கும் வழிமுறைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இது ஒரு மெதுவான செயல்முறை ஒரு நாளில் இது நடந்துவிடாது ஆனால் உப்பு நீக்கம் செய்யப்பட்ட தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு உந்துதல் மற்றும் விருப்பம் இருப்பதை என்னால் பார்க்க முடிகிறது
கேப்டவுனில் நிலைமை எவ்வளவோ மாறியிருக்கிறது இந்த அணை கிட்டத்தட்ட நிறைந்து விட்டது பூஜ்ஜிய நாள் வருவதை தவிர்க்க உப்பு நீக்க ஆலைகளை கட்ட இந்த நகரம் பெரும் அவசரம் காட்டியது ஆனால் இங்கு உப்பு நீக்கமோ வேறு எந்த தொழில்நுட்பமோ மட்டும் தீர்வாக இருக்கவில்லை only when you really need to flush we've made a massive effort in trying to use as little as possible you have to save water as if your life depends on it makkalidiye tannir vilipunarvu adhigarithathu tannire payanpaduthum murai maariyathu we use it consciously and mindfully you are trying our best to save water eedu seiya mudiyada adan athiyavasiyathai unarndu madippu koduthargal சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் நம் ஆண்டுதோறும் உற்பத்தி செய்யும் உப்பு நீக்கப்பட்ட நீர் நயாகர அருவியின் பாதி அளவிற்கு சமம் உப்பு நீக்கப்பட்ட நீரின் பயன்பாடு குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை கமெண்ட் செய்யுங்கள் மறக்காமல் டிடபிள்யூ தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யு